హలేయా ప్రియమైన దేవుని బిడ్లారా ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో మీ అందరికి కూడా ప్రభు పేట వందనాలు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాను మరి దేవుని మహాకృపను బట్టి ప్రతి ఉదయము కూడా ఎనిమిది గంటలకు ప్రార్థనా ఛానల్లో దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటించడానికి ప్రభు ఎంతో కృప చేశారు నిజంగా ప్రభుకే మహిమ కలుగునుగాక మరి ఈ యొక్క కార్యక్రమాల ద్వారా మీరందరూ కూడా దీవించబడుతున్నారని నేను నమ్ముతూ ఉన్నాను విశ్వసిస్తూ ఉన్నాను ఎందుకంటే ఈ వాక్యాన్ని చెప్తున్నప్పుడు అనేక హృదయాల్లో ఎంతో మంది గృహాల్లోకి వాక్యం వెళుతున్నప్పుడు ఈ వాక్యమే మనుషుల జీవితాలను మార్చేది లేవనెత్తేది నిలబెట్టేది మరి వారి జీవితాలను బాగు చేసేది వారి రోగాల నుంచి విడుదల కలిగించేది కాబట్టి ప్రత్యేకించి ప్రతి ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు ఈ కార్యక్రమాలు మీరు చూస్తున్నందుకు ప్రార్థనా ఛానల్లో ప్రభు పేట వందనాలు అలాగే దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తే ఒకవేళ ఈ కార్యక్రమాన్ని మీరు బలపరచాలి ఈ కార్యక్రమాన్ని పూరుకొల్పాలనుకుంటే మరి అక్కడ స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్న ఆ యొక్క గూగుల్ పే ఆ ఫోన్ పే కానీ మీరు దానికి చేయొచ్చు అని ప్రభు పేట మీకు నేను తెలియపరుస్తూ ఉన్నాను కాబట్టి రివైవల్ వాయిస్ ప్రోగ్రామ్ మీరు చూస్తున్నందుకు ప్రభు పేట వందనాలు తెలియపరుస్తున్నాను రివైవల్ వాయిస్ టీవీ ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్నాం మీ అందరికి మా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం ఇప్పుడు మా నాన్నగారు బిషప్ కొత్తపల్లి సుధాకర్ పాల్ గారు వాక్యాన్ని అందిస్తుండగా మీరందరూ శ్రద్ధగా విని దైవ జీవనలు పొందండి చూడండి మనం ఎందుకు దేవుని మీదే ఆధారపడాలి అన్న అంశాన్ని మనం ధ్యానించబోతున్నాం దేవుడే మనకు కావాలా ఇంకా మనుషులు మనకు సహాయం చేయరా లేకపోతే దేవుని మీదే మనం ఎందుకు ఆధారపడాలి ఈ ఏసై మీదే ఎందుకు ఆధారపడాలి ఎందుకు మనం ఇలా ప్రార్థన చేయాలి ప్రతిదానికి ఆయన దగ్గరికే వెళ్ళాలా లేకపోతే మన సొంత ప్రయత్నాలు చేయకూడదా మన సొంత ప్రయత్నాల ద్వారా మనం పైకి రాకూడదా అని చెప్పి మనం ఆలోచిస్తే ఒక సత్యం ఏమిటంటే ఆయనకు వేరుగా ఉండి యోహాన్ సువార్త పదిహేను అధ్యాయులు ఉంటుంది నాకు వేరుగా ఉండి మీరు ఏమి కూడా కాదు ఆయనకు వేరుగా ఉండి మనం ఏమి కూడా చాలామంది అనుకుంటున్నారు 
దేవునికి దూరంగా ఉండి దేవునితో సంబంధం లేకుండా ప్రభు మందిరానికి రాకుండా ప్రభు సన్నిధిలో సమయం గడపకుండా ఎవరో ప్రార్థన చేస్తే వాళ్ళ ప్రార్థన మీద బ్రతికేద్దాం అనుకుంటున్నారు చాలామంది ప్రియమై దేవుని బిడ్లారా ఎవరో చేసిన ప్రార్థనలు మంచిదే అవి కావాలి ఒకరిని మీతో ఒకరు ప్రార్థన చేసుకోవాలి కాబట్టి ప్రా కానీ నీకు కూడా వ్యక్తిగతంగా నీకే ఉండాలి ప్రార్థన సహవాసం అనుభవం నీకు ఉండాలి యేసు ప్రభు వారు కూడా అడిగారు గెచ్చేమని తోటలు అయ్యా నా కొరకు ప్రార్థించమని అడిగారు కానీ వాళ్ళు ప్రార్థించలేదు వారు నిద్రపోయారు నిజమే కొన్నిసార్లు మనం అను ఎవరో ప్రార్థన చేస్తున్నారులే పర్లేదు అనుకోవడానికి లేదు యేసు ప్రభు వారు వ్యక్తిగతంగా ప్రార్థన చేసుకున్నారు ఏకాంతంగా ప్రార్థన చేశారు సమయం ఉన్నప్పుడు ఉదయానే వేకూరే లేచి ప్రార్థన చేశారు అంతేకాదు ఆయన రాత్రి అంతా ప్రార్థన చేశారు ఎక్కువ దేవునితో ఎక్కువ మాట్లాడడానికి ఆయన ఇష్టపడినట్లుగా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఎన్నో రికార్డులు ఉన్నాయి ఎంతగానో రాయబడి ఉంది లేఖనాల్లో నేను స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం కాబట్టి దేవుని సన్నిధిలో సమయము గడపకుండా దేవునితో నువ్వు మాట్లాడకుండా ఉదయం లెక్కానే ప్రభుకి స్థానం ఇవ్వకుండా ఎంత మాత్రం కూడా ఏ కార్యాన్ని నువ్వు సాధించలేవు ఈ ఉదయకాలం నేను ఒక దైవ సాగుల కుమార్తె వివాహం చూశాను మరి ఆ చూస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ సత్యమణి వాళ్ళ కేరళలో కొచ్చిన్లో చాలా పెద్ద సంఘం అనమాట మరి నేను ఒక విదేశానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన నేను కలిసి ఒక రూమ్లోనే ఒక ఒక ఇంట్లో ఉన్నావు అప్పటి నుంచి ఆయన పరిచయం తర్వాత ఆయన ప్రోగ్రామ్స్ అని నాకు లింక్స్ పెడతా ఉంటే వాళ్ళ కుమార్తె వివాహం అయింది ఆ యొక్క పాశ్రమ్ గారు చెప్తూ ఉంది ఏమనంటే కొంతకాలం నేను పొద్దున్నే ఫోన్ తీయగానే ఫోన్ తీసి ఏం చేసేవాడిని అంటే ఎవరైనా మెసేజ్లు పెట్టారా ఏంటి అని చూస్తూ ఉండేవాడిని కానీ ఇప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే పొద్దున్నే వాళ్ళ మెసేజ్లు వీళ్ళ మెసేజ్లు చూడటం కాదు ఉదయం లెక్కానే ఏదో ఒక వాక్యం వింటమో లేకపోతే ఆడియో బైబుల్ సెల్ ఫోన్స్లో ఆడియో బైబుల్ ఉంటుంది అంటే ఎవరో చదువుతూ ఉంటారు నువ్వు వినొచ్చు ఆమె అనుకుంది నేను ఇలా ఉండడం రైట్ కాదు ఎవరో పెట్టిన మెసేజ్లో లేకపోతే ఎవరో ప్రేర్ రిక్వెస్ట్ లేకపోతే వాళ్ళవి కాదు వ్యక్తిగతంగా నేను మొదటిగా ప్రభు మాటనే వినాలి లెగ్గానే నేను ప్రభు వార్తనే వినాలి ప్రభు వాక్యమే నా బుర్రకెక్కాలి ప్రభు మాటలే నా చెవిలో పడాలి ప్రభు వాక్యమే అని చెప్పి ఆమె అలవాటు చేసుకుని ఆమె ఆ యొక్క ఏమంటారంటే ఆమె జీవన విధానాన్ని మార్చుకుందని చెప్పి ఆ దైవ సౌకర్యాలు చెప్తూ ఉంది నిజమే మనమైతే ఏం చేస్తాం తెలుసా వేకుని లెక్కని సెల్ ఫోన్ తల దగ్గరే ఉంటుంది వెంటనే ఫోన్ తీసి ఎవరు మెసేజ్లు పెట్టారో ఎవరు డీపీలు పెట్టారో ఎవరు స్టేటస్లు పెట్టారో ఓ ఎంతమంది చూశారు వ్యూస్ ఏవో ఇన్ని రకరకాలుగా వాటిని ప్రయత్నిస్తున్నావు వాటి వల్ల నీకు ఏ ప్రయోజనం ఉండదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాటి వల్ల ఏ ప్రయోజనం ఉండదు అదే ఉదయ కాలంలో పరలోకం నుంచి వచ్చు ఆ మన్నాన్ని నువ్వు పూజిస్తే ఆ ఉదయ కాలమే దేవుని వాక్యాన్ని నీ చెవిలోకి ఎక్కించుకుంటే ఆ ఉదయ కాలమే దేవుని యొక్క సన్నిధి నిన్ను ఆవరిస్తే ఆ రోజు నీ జీవితం ఎలాగుంటుందో తెలుసా చాలా సంతోషంగా రోజు ఒకవేళ అపవాది కాడు ఆ రోజు నీకు నిన్ను పాడు చేయాలని వాడు ఏదన్నా ప్లాన్ చేసినా ఆ ప్లాన్లోంచి నువ్వు తప్పించుకోగలుగుతావు దేవునికి స్తోత్రాలు చల్లిద్దా హలే లుయా వాడు ఏమైనా యాక్సిడెంట్ ప్లాన్ చేసిన దేవుడు నిన్ను తప్పిస్తాడు వాడు నీ కుటుంబంలో ఒక భయంకరమైన పరిస్థితి నిజంగా ప్రభు తప్పిస్తాడు బలపరుస్తాడు లేవనెత్తుతాడు కాబట్టి మనం ఏం చేయాలో తెలుసా దేవుని యొక్క ముఖాన్ని దర్శనం అందుకే ఉదయకాల పాశ్రమ్ గారు రోజు ఐదు గంటలకి అందరికీ మాకు పిచ్చెక్కి కాదు కొంతమంది అయితే మేము ఫోన్ చేసినా కానీ లెక్క లేకుండా ఈ పాస్టర్మకి పిచ్చెక్కింది పాస్టర్ గారికి పిచ్చెక్కింది మమ్మల్ని నిద్ర లేపుతారేంటి దెయ్యం పట్టిందే వీళ్ళకి అనుకుని కొంతమంది తిట్టుకునే వాళ్ళు ఉంటారు మమ్మల్ని కొంతమంది స్విచ్ ఆఫ్ చేయరు ఏ పొద్దున్న పాస్టర్ ఫోన్ చేస్తారా ఫోన్ ఆఫ్ పెట్టరు బాబు సైలెంట్లో పెట్టి నిద్ర చెడగొట్టుద్ది అనేవాళ్ళు ఉన్నారు చాలామంది ఓ కాదు 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 ఈ ఉదయ కాలం ఎందుకో తెలుసా ఆ ప్రార్థన నీ కుటుంబాన్ని నీ దీపాన్ని ఎలిగిస్తుంది నీ కుటుంబ దీపాన్ని ఎలిగిస్తుంది నీ తైలాన్ని పెంచుద్ది నువ్వు అనేకులకి ఓ అనేకమైన శోధన నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఆ ప్రార్థన ఉపయోగపడుద్ది అందుకే ప్రతిరోజు ఐదు గంటలకి మీ ఫోన్ మోగుతుంది ఎందుకో తెలుసా నిన్ను బ్రతికించడానికి నీ కుటుంబాన్ని ఎవరెత్తడానికి ప్రభు మాకిచ్చిన పని ప్రభు మాకిచ్చిన భారాన్ని మేము చేస్తున్నాం దానికి లోబడకపోతే నీకు శ్రమ 
నీకు శ్రమది మాకు శ్రమ కాదు నువ్వు శోధల్లో పడకుండా నిమిత్తము మెలకు ఎవరిని గోతులో పడిపోయావు అటు వెళ్ళే వాళ్ళు ఎవరని నిన్ను చూచి అయ్యో గోతులో పడిపోయిందని ఎవరన్నా తాడిచ్చినప్పుడు తెలివి గల వాళ్ళు ఏం చేస్తారో తెలుసా ఆ తాడు పట్టుకుని గోతులో నుంచి పైకి వస్తారు అవును ఉదయ కాలం లేకలేకపోతున్నావు ఉదయ కాలం ప్రార్థించలేకపోతున్నావు ఎవరు నిన్ను పురుకొల్పే వాళ్ళు లేరు నీ ఇంట్లో ఎవరు నిన్ను లేవనెత్తే వాళ్ళు లేరు దేవుడు ఒక ఆత్మీయ తల్లినికిచ్చి ఒక ఆత్మీయ తండ్రినికిచ్చి ఒక తాడేసి ఉదయ కాలం రీకిచ్చి లేచినప్పుడు నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏంటో తెలుసా ఆ తాడు పట్టుకుని ఆత్మీయ జీవితాన్ని నువ్వు కట్టుకోవాలి ఈరోజు కట్టుకోవట్లేదు అందుకే వారి జీవితంలో లెక్కలేని శ్రమలు లెక్కలేని శోధనలు లెక్కలేని ఇబ్బందులు లెక్కలేని అనేక రకాలైన వేదలతో కొట్టుబిట్టాడిపోతూ ఉన్నారు ఎందుకో తెలుసా ప్రార్థన కంచే వాళ్ళకి లేదు ప్రార్థన అంటే నిర్లక్ష్యం దేవుడంటే నిర్లక్ష్యం దేవుడంటే లెక్కలేదు దేవుడు కూడా ఎలా చేసేసారో తెలుసా ఏదో అవసరానికి వాడుకునే దేవుడుగా ప్రాణం మీదకు వస్తే దేవుడి దగ్గరికి ప్రాణం మీదకు వస్తే బో దేవుడి దగ్గరికి అన్ని బాగున్నప్పుడు దేవుడి దగ్గరికి రావట్లేదు అందుకే వారి జీవితాల్లో దేవుని కార్యాలు వాళ్ళు చూడలేకపోతున్నారు దేనికి స్తోత్రాలు అందుకే ప్రభు చెప్తున్నారు నాకు వేరుగా ఉండి మీరు ఏమి కూడా చెయ్యలేరు ఇంకా ప్రేడ గ్రంథులు ఏమంటాడు తెలుసా మరణం యొక్క పాతాళ లోకపు తాళపు చెవులు నా చేతిలో ఉన్నాయి దేని స్తోత్రాలు చేయలేదా నీ ప్రాణం ఎవరి చేతిలో ఉందో తెలుసా ఈ రోజు ఫిబ్రవరి మొదటి తారీఖున నువ్వు కళ్ళు తెరిచి సజీవంగా అటు ఇటు నడుస్తున్నావంటే అది ఎవరి కృపో తెలుసా ఎవరు పెట్టిన భిక్షో తెలుసా ఆ దేవాది దేవుడు నిన్ను మరిచిపోలేదు ఆ దేవాది దేవుడు నిన్ను గుర్తు పెట్టుకున్నాడు ఆయన దృష్టిలో నువ్వు ఉన్నావు కాబట్టి నువ్వు ఇంకా సజీవంగా ఉన్నావు ఒక్కవేళ ఆయన నిన్ను వదిలి పెడితే ఈ రోజు నువ్వు ఎప్పుడో నీ బంధువులు మర్చిపోయేవారు నీ బిడ్డలు మర్చిపోయేవారు అందరూ మర్చిపోయేవారు నీ పేరు నామ రూపాలు లేకుండా అయిపోయేది తెలుసా ఈ రాత్రి ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు సమయాన్ని వ్యర్థపరచొద్దు ఉదయం లెక్క నేను ముఖ దర్శనం చేయాలి ఉదయం లెక్క నేను ప్రభుని పట్టుకోవాలి ఆయన ఆధారం లేకుండా మనం ఏమి కూడా అందుకే దావీ అంటాడు నా ప్రాణమా నా శైలమా నా దుర్గమా నా బలమా నా కోట అని దేవుని ఇన్ని రకాలుగా సంబోధిస్తూ భక్తుడు రాస్తున్నాడు దుప్పి నీటి వాగుల కొరకు ఆశపడుతున్నట్లు నా ప్రాణం నీ కొరకు ఏమవుతుందో తెలుసా ఆశపడుతుంది ఈరోజు ఆశ తగ్గిపోయింది ఆశ లేని వారుగా బ్రతుకుతూ ఉన్నారు అలా బ్రతకడానికి వీల్లేదు అలా బ్రతకడానికి వీల్లేదు నువ్వు అలా బ్రతికితే ఏమి సాధించలేవు అలా బ్రతికితే ఈ లోకంలో ఏమి సాధించలేవు నిత్య రాజ్యానికి కూడా నువ్వు వెళ్ళలేవు కాబట్టి ప్రతిరోజు ప్రభు మీద మనము ఆధారపడవలసిన వారు మన బ్రతుకు ఆయన ఆధారంతోనే బ్రతుకుతుంది ఆయన ఆధారంతోనే బ్రతుకుతున్నాం ఆయన లేకుండా మనం ఏమీ కూడా చేయలేవు చాలామందికి ప్రభుకు దూరంగా ఉండి ఏదో సాధించాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు ఓ ప్రేమ పూర్వకంగా చెప్తున్నాను ఓ రెండు చేతులు జోడించి చెప్తున్నాను ప్రభు లేకుండా నువ్వు ఏమీ సాధించలేవు ప్రభుతో నేను ఏదైనా సాధించగలవు అలే లూయా మొన్న ఒక వీడియో చూశాను పల్లెటూరులో పెరిగాడు పల్లెటూరులో చదువుకున్నాడు తల్లిదండ్రులు ఎంతో కష్టపడి చదివించారు చదివిస్తే ఐఐటిలో చదువుకున్నాడు ఆ తర్వాత ఆయన ఏదో ప్రాజెక్ట్ చేశాడు ఆ ప్రాజెక్ట్ ఏమైందో తెలుసా ఓ అమెరికాలో ఉన్న ఒక కంపెనీకి నచ్చింది ఆయనకి నెలకి పది లక్షల జీతం పిల్లవాడికి దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లిందా హలే లూయా పది లక్షల జీతం కోటి ఇరవై లక్షలు ఎంతో సంవత్సరానికి ప్యాకేజీ వాళ్ళ బ్రతుకులు ఎలా అయిపోయినాయి అంటారు చెప్పండి ఒక్కసారి హలే లూయా హలే లూయా ప్రియమైన దేవుడు ప్రభు ఏదైనా చేయగల 
సమర్ దుడిదేరి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దా హలే లూయా నువ్వు ఏ పరిస్థితి కూడా నువ్వు వెళుతున్నా ఎటువంటి సమస్య కూడా నువ్వు వెళుతున్నా ప్రభు నిన్ను విడిచిపెట్టలేదు ఓ ఈ రాత్రి కాల సమయంలో ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు నీలో ప్రార్థన తగ్గిపోయింది నువ్వు దేవునికి దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నావు ఓ దేవునికి దగ్గరగా ఉన్నావని ఒక శాతాన్ని నువ్వు భ్రమలో పెట్టింది కానీ నువ్వు దగ్గరగా లేవు చాలా దేవునికి దూరం అయిపోతున్నావు ఒకప్పుడు జ్ఞాపకం చేసుకో ఒకప్పుడు ఎంత ప్రార్థించేవాళ్ళు ఒకప్పుడు ఎంత సమయాన్ని గడిపేదానివో ఇప్పుడు సమయాన్ని ఎలా గడుపుతున్నావో ఒక్కసారి మనం పరీక్షించుకుంటే ఓ మొదట నా ప్రేమ ఏమైపోతుందో తెలుసా పోయింది నువ్వు వెచ్చన స్థితిలోకి వచ్చేసావు దేవుడు ఏమంటున్నాడు తెలుసా వెచ్చగానైనా ఉండు ఒకవేళ నులి వెచ్చగా ఉంటే నేను ఏం చేస్తాను నిన్ను ఉమ్మి వేస్తాను అంటున్నాడు దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దా హలే లూయా హలే లూయా హలే లూయా మనకు దేవుడు అవసరం ప్రభు అవసరం అండి ప్రతిరోజు ప్రభు అవసరం ఈ ఫిబ్రవరి నెల పూర్తి చేయాలంటే ప్రభు అవసరం ఈ ఫిబ్రవరి నెలలో విజయం పొందాలంటే ప్రభు అవసరం ప్రభు అంటే యేసు క్రీస్త అండి నచరేడైన యేసు క్రీస్త అండి ఆయన నీకు అవసరం అండి నీ బ్రతుకులు మార్చేది ఏసయ్యే నీ కుటుంబాలు మార్చేది ఏసయ్యే ఎంత మంది టీవీ కార్యక్రమాలు చూస్తూ ఎన్ని ఫోన్లు ఇందాక ఒక సహోదరి ఓ ఎక్కడ యనమల కుదురు నుంచి ఫోన్ చేసింది అయ్యా ఇదిగో నా బిడ్డలు ఎగ్జామ్కి వెళ్ళారు అయ్యో ఇదిగో ఈ రాస్తున్నారు వివాహం జరగట్లేదు ఇల్లు లేదు ఎన్నో సమస్యల్లో ఉన్నావు ఓ ప్రార్థించండి ప్రార్థన ఎంత మందికి కావాలి ఎంత మంది ప్రార్థన అవసరతలో ఉన్నారు వాళ్ళందరి కొరకు ప్రార్థించవలసిన బాధ్యత మనకుంది అంతేకాదు మన కొరకు మనం కూడా ప్రార్థన చేసుకోవాల్సిన చాలా మంది భర్తలు మారని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు ఓ భర్తలు ఏదో తెచ్చి పెడుతున్నాళ్లే నా రోజు గడిచిపోతుంది అనుకుంటున్నారు కానీ ఒక దినాన దేవునికి దూరం అయినప్పుడు దేవుడు విడిచిపెడితే వాళ్ళు ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతే ఎక్కడికి వెళతారు ఒక్కసారి నువ్వు ఆలోచించు ఆత్మ రక్షించబడాలి అంటే ఆ బాధ్యత నీ మీదే ఉంది నీకేదో తెచ్చి పెడుతున్నాడు నిన్నేమంటం లేదు ఏదో సరిపోతుందిలే నా జీవితం గడిపోతుందిలే నాకు వస్తువు ఇస్తున్నాళ్లే అనుకుంటా ఉంటే కుదరదు ఆయన కొరకు నువ్వు కన్నీరు కార్చాలి నువ్వు ప్రార్థన చేయాలి నువ్వు మొర్ర పెట్టాలి అయ్యా అలా నరకానికి వెళ్ళటానికి వీల్లేదు బిడలో మార్పు రావాలి బిడలో మార్పు రావాలి బిడలో మార్పు రావాలయ్యా ఓ మార్పు రావాలి పరిస్థితులు మారాలి మాటలు మారాలి నిన్ను ప్రేమించే వ్యక్తిగా మారాలి పిల్లలు మారాలి కుటుంబ వ్యవస్థ మారాలి హాయిగా ఏదో చేసుకుని తిని ఆదివారం భక్తిలాగా ఒక ఆదివారం ఒక అరగంట వచ్చి కూర్చున్నంత మాత్రాన నీ బ్రతుకులు మారుతాయి అనుకుంటున్నారా నేను దయ్యుంచి చెప్తున్నాను అలా మారుతాయి అనుకుంటే నువ్వు ఆచారపూర్వమైన భక్తిలో ఉన్నావు అలా మారో నువ్వు మారాలి నువ్వు మోకరించాలి నువ్వు ప్రార్థించాలి ప్రభు దగ్గర గోచాడాలి శ్రీయోని కుమారి వేకునేచి నది ప్రవాహలే కన్నీరు ఖర్చుచు ఒక జనములు కనుటకు ఒక నాటి ప్రసవేదన సరిపోతుందా చాలు ఎంతో మంది నశించిపోతూ ఉన్నారు వారందరి కొరకు మనం ప్రార్థన చేయాలి నీ భవిష్యత్తు కొరకు నువ్వు ప్రార్థన చేయాలి నీ కుటుంబ కొరకు నువ్వు ప్రార్థన చేయాలి నీ వివాహం కొరకు నువ్వు ప్రార్థన చేసుకోవాలి ఎవరస్తులు అంతేగాని ఏదో సరదాగా ఏదో నామకార్థ స్థితిలో ఉంటే దేవుని కార్యాలు మనం చూడలేము కాబట్టి మనకి ప్రతిరోజు ఏసయ్య కావాలి కావాలి వి నీడ్ జీసస్ ఎవ్రీడే ఎందుకు ఆయన మీద మనం ఆధారపడాలి మొదటిగా చూడండి సామెతల గ్రంథం మూడో అధ్యాయం ఆరవచ్చును తెరవండి ఎలా కూర్చోవద్దు భక్తిలో మార్పు రావాలి భక్తిలో మార్పు రావాలి ఎంతకాలం నులివెచ్చని స్థితిలో ఉంటావు ఎంతకాలం నామకార్థ స్థితిలో ఉంటావు ఎంతకాలం ప్రభువుని వాడుకునే స్థితిలో ఉంటావు ప్రభువుని వాడుకోవడం కాదు నువ్వు ప్రభు ద్వారా వాడబడాలి నీ ప్రాంతంలో నువ్వు వెలుగ్గా ఉండాలి నీ మాటలు మారాలి నీ ప్రవర్తన మారాలి నీ భక్తి మారాలి ప్రభుకు దగ్గరగా నువ్వు రావాలి అందుకే చెప్తున్నాడు ఓ సామెతల గ్రంథం మూడో అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన ప్రవర్తన అంతటి ప్రవర్తన అంతటి ఎందు ఆయన అధికారమునకు ఒప్పుకోను చూడండి నీ ప్రవర్తన అంతటి ఎవరు అధికారం ఒప్పుకోవాలి ఈ రోజు ఒక ప్రశ్న నీ ప్రవర్తన మీద ఏది అధికారం ఉంది సెల్ ఫోన్ అధికారం ఉందా టీవీ సీరియల్స్ అధికారం ఉందా మనుషులు అధికారంలో ఉన్నావా మనుషుల మాటల యొక్క అధికారంలో బ్రతుకుతున్నావా ఎలా బ్రతుకుతున్నావు చాలామంది ఈ లోకంలో జరుగుతున్న వాటిని 
ఆధారం చేసుకుని బ్రతుకుతూ ఉన్నారు కాదు 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 అలా బ్రతకడానికి వీల్లేదు నీ ప్రవర్తన అంతటి ఎందు ఆయనకి ఏం చేయాలంట ఆయన అధికారమునకు నేను ఎలా ప్రవర్తించాలో నాకు నేర్పున ఆయన నేను ఎలా నడవాలో నాకు నేర్పున ఆయన బుద్ధి దయచే ఆయన జ్ఞానం దయచే ఆయన నిన్ను సంతోష పెట్టే పాత్రగా నన్ను మలుచు నాయన నీకు వాడబడే పాత్రగా నన్ను చేయి నాయన నువ్వు నన్ను వాడుకోవాలయ్యా నా ప్రవర్తన మార్చు నాయన నా బుద్ధిని మార్చు నాయన నా మాటలు మార్చు నాయన నా ఆలోచన విధానం మార్చు నాయన నీ మీద ఆధారపడని స్వభావంలోకి వచ్చేసారు మనుషుల మీద ఆధారపడే స్వభావంలోకి వెళ్ళిపోయాను అలా వెళితే శాపం కదా నాయన ఓ నాకు శాపం కాదు నాయన నా శాపాన్ని నువ్వు తీసివేశావు ఇదిగో నా ప్రవర్తన మార్చని ప్రభు దగ్గర నువ్వేం చేయాలో తెలుసా ప్రార్థించు నీ ప్రవర్తన మారిందా నీ జీవితం అంతా కూడా ఆశీర్వాదకరంగా మార్చబడుతుంది నీ ప్రవర్తన అంతటి ఎందు ఆయనకు అధికారం ఒప్పుకొనుము అప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తాడు తెలుసా నీ త్రోవలు సరళం చేస్తాడు దేని స్తోత్రాలు చేయలేదా నువ్వు ఇంకా ఆగిపో ఎక్కడ కూడా నీకు బ్రేక్లు అనేది ఉండదు ఎక్కడ అనేది కూడా నువ్వు ఆగిపోయే స్థితిలో నువ్వు ఉండవు ఎక్కడ చూసి నువ్వు ఎలా వెళ్ళిపోతుంది తెలుసా ఏ స్పీడ్ బ్రేక్ లేకోకుండా సరళంగా స్ట్రైట్గా వెళ్ళిపోవడమే అలా వెళ్ళిపోయి వెళ్ళిపోయి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాం మనం పరలోకలు ఆగిపోతాం దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం హలే లుయా హలే లుయా ఎప్పుడు ఎప్పుడు మన ప్రవర్తన ఎవరికి ఇస్తాయో చెప్పాలి ఎవరికండి మన ప్రవర్తన మన ప్రవర్తన మీద ఎవరి అధికారం ఇవ్వాలి ఈరోజు ఒక ప్రశ్న అండి మీ ప్రవర్తన మీద ఎవరి అధికారం ఉంది నిజంగా దేవుని అధికారం ఉంటే నువ్వు ఎక్కడ కనబడతావు తెలుసా మరి ఎలాగా మందిరంలో చాలా మంది ఉన్నారు ఈరోజు ఎంతమంది ప్రవర్తన మీద దేవుని అధికారం ఉంది నిజంగా దేవుని అధికారం ఉంటే వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారు దేవుని సన్నిధిలో ఉంటారా ఉండరా వాళ్ళు లేరంటే వాళ్ళ ప్రవర్తన దేవుడికి అప్పు చెప్పలేదు వాళ్ళు కొంతమంది అనారోగ్యంతో రాకపోవచ్చు కొంతమంది ఇంట్లో సమస్యల వల్ల రారు చాలామంది ఊరికి నేను సరదాగా అట్లా కూర్చుని టీలు దాక్కుంటా పిచ్చి మాటలు చెప్పుకుంటా ఆ మాట్లాడలే పైకి తీసుకొస్తాయా ఒక్క మాట అన్నా ఏమి తీసుకురావు అదే ప్రభు దగ్గర కూర్చుని ఆ ప్రవర్తన ప్రభుకి అప్ప చెప్తే పనులు సాఫీ గెలిపోతే ఈ నెలంత పనులు వస్తాయా ఈ నెలంతా అసలు పాష గారు ఏవో కానీ నాకు అసలు ఖాళీయే లేకుండా చేశాడు దేవుడు మాత్రం ఈ అసలు ఖాళీ ఉండట్లా ఒక పని తర్వాత నేను నేను కొన్ని పనులు వేరే వాళ్ళకి అప్పు చెప్తున్నాను వాళ్ళందరూ ఏమంటారు తెలుసా అరే నీకేంటో ఇన్ని పనులు వస్తున్నాయి మాకంటే నా ప్రవర్తన నేను ప్రభుకి అప్పు చెప్పుకున్నా అందుకే నా మార్గం పనులు మార్గం ఏమైపోయిందో తెలుసా నా మార్గం ప్రభుకి అప్పు చెప్పుకున్నా కిరాయి లేకుండా ఎప్పుడు నేను ఇంటికి తిరిగి రాలేదు అలా చేయరుగా మనోళ్ళు దేవునికి అందుకు అప్పు చెప్తారు అప్పు చెప్పరు వాళ్ళు సొంత ప్లాన్లు వేసుకుని ఏదో చేయాలి అందుకే లాస్ట్కి ఏమైపోతుందో తెలుసా వాళ్ళకి ఏమి లేకుండా అయిపోతుంది దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం హలే లూయా దేవుని ఉద్దేశం అది కాదు నువ్వు సమృద్ధిగా ఉండాలి నువ్వు తలగా ఉండాలి యోబులాగా నువ్వు దీవించుంది తూర్పు దేశంలో ఆ వాడకట్లో ఆ స్ట్రీట్లో నిన్నే దేవుడు ధనవంతుడిగా చేయాలి హలే లూయా హలే లూయా హలే లూయా హలే లూయా హాలే లూయా హాలే లూయా అటువంటి స్థితిలోకి రావాలి అంటే ఒకటే ఒక స్థ ప్రదేశం ఏసయ్య పాదాలు పట్టుకోవటం అంతకే ఇంక వేరేది ఏమీ లేదు ఏ కష్టం వచ్చినా ఏ నష్టం వచ్చిన ప్రభు దగ్గర కూర్చొని ఆయన దగ్గరే కన్నీరు కార్చండి ఒకవేళ ఆ కన్నీళ్ళకి నీ పిల్లలు విలువ కట్టలేకపోవచ్చు ఆ కన్నీళ్ళకి నీ చుట్టుపక్కల విలువ కట్టలేకపోవచ్చు ఆ కన్నీళ్ళు ఎదుటి వాళ్ళకి అర్థం లేకపోవచ్చు కానీ నేను ప్రకటిస్తున్న ఏ సయ్యకి ఆ కన్నీరు యొక్క బరువు ఆ కన్నీరు యొక్క రుచి ఆ కన్నీరు ఎందుకు కారుస్తున్నావో నా ప్రభుకి తెలుసు ఆ కన్నీరు యొక్క విలువ కట్టి నీ జీవితాన్ని అనేకుల ముందు ఆశీర్వాదకరంగా దేవుడు చేస్తాడు ఆయన ఒక్కడే చేయగలడు ఆయన ఒక్కడే నీ మార్గాన్ని సరళం చేయలేరు ఇంకెవరు చేయలేరు ఎవరు చేయగలరండి
ఓ పాడైపోయిన భర్తని ఎవరు బాగు చేయగలరండి పాడైపోయిన పిల్లల్ని ఎవరు బాగు చేయగలరండి పాడైపోయిన అవయవాలను ఎవరు బాగు చేయగలరండి పాడైపోయిన ఓ శరీరంలో ఉన్న భాగాలను ఎవరు బాగు చేయగలరండి ఈ లోకంలో ఎవరు బాగు చేయలేరు ఒకవేళ డాక్టర్లు బాగు చేసిన వాళ్ళు తాత్కాలికమే వాళ్ళు ఏమంటారో తెలుసా మా ప్రయత్నం మేము చేస్తున్నాం మిగతాది భగవంతుడు దయ అంటారు వాళ్ళు ఓ నేనైతే చెప్తున్నాను వాళ్ళు చేస్తారో లేదో నాకు తెలియదు కానీ నేను ప్రకటిస్తున్న ఏ సయ్య ఏ స్థితిలోనూ ఉన్న ప్రభు పాదాలను పట్టుకుంటే నీ మార్గాన్ని సరాలం చేస్తాడు నీ మార్గాన్ని వెడల్పు చేస్తాడు నీ మార్గాన్ని అనేకులకు ఆశీర్వాదకరమైన మార్గంగా దేవుడు నిన్ను చేసేస్తాడు హలే లూయా ఓ దేవుని సన్నిధి మన మధ్యలో ఉంది పరిశుద్ధాత్ముడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఓ రమ చంద రమ సిక్క రమ సుధించడు కళ్ళు మూసుకుని ఈ రాత్రి ప్రభు గొప్ప కార్యం చేయబోతున్నాడు ప్రభు ఏ నిన్ను తోడుకుని వచ్చాడు ప్రభు ఏ నిన్ను తోడుకుని వచ్చాడు ప్రభు ఏ ఈ కార్యక్రమాన్ని చూపిస్తూ ఉన్నాడు ఓ ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తూ ఉన్నావు కన్నీరు కారుస్తూ ఉన్నావు ఎంతో దుఃఖంతో ఉన్నావు కదా ఎంతో వేదనతో ఉన్నావు కదా ఓ భర్త విషయంలో పిల్లల విషయంలో ఆర్థిక పరమైన చిక్కులతో బాధపడుతూ ఉన్నావు కదా ఈ రాత్రి ఈ నెలలో ప్రభు నీ పట్ల గొప్ప కార్యం చేయబోతున్నాడు ఓ ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తూ ఉండగానే గొప్ప కార్య దేవుడు చేయబోతున్నాడు ప్రభు దగ్గర కన్నీరు కాచు ప్రభు పాదాలు పట్టుకో ఎసయా నాకు సహాయం చేయి ఇదిగో నా ప్రవర్తన అంతటి మీద నీకే అధికారం ఇస్తున్నారు నా ప్రవర్తన అంతటి మీద నీకే అధికారం అయ్యా ఇంకెవరికి అధికారం లేదు నా మార్గం సరళం చేయవా నా మార్గం సరళం చేయవా నేను చిక్కులో ఉన్నానయ్యా నాలుగు కోళ్ల మధ్య ఉన్నానయ్యా ఎటో దారి కనబడట్లేదు నాకు ఎటు వెళ్ళాలో అర్థం కావట్లేదయ్యా ఎటు వెళ్ళాలో అర్థం కావట్లేదు ఎటు వెళ్ళాలో అర్థం కావట్లేదయ్యా దారి చూపించవా ఎర్ర సముద్రాన్ని పాయిల్ చేసి దారి చూపించావు కదా నాకు కూడా నువ్వు దారి చూపించవా అడగండి నోరు తెరిచి అడగండి అమ్మా అడగండి అమ్మా ప్రభు నీ పట్ల గొప్ప కార్యం చేయబోతున్నాడు ప్రభు నీ పట్ల గొప్ప కార్యం చేయబోతున్నాడు ప్రభు నీ పట్ల గొప్ప కార్యం చేయబోతున్నాడు నీ కన్నీరు ఆయన చూస్తూ ఉన్నాడు నీ కన్నీరు ఆయన చూస్తూ ఉన్నాడు నీ వేదన ఆయన చూస్తూ ఉన్నాడు నీ రోదన ఆయన చూస్తూ ఉన్నాడు అన్నా రోదన చూచిన దేవుడు ఎప్పుడు రేవు దగ్గర యాకోబు రోదన చూచిన దేవుడు ఈ రాత్రి నీ రోదన చూస్తూ ఉన్నాడు ఓ రబ శబ కరబ దల రబ దర బుతిచ్చాడు సుధిచ్చాడు సుధిచ్చాడు ఎవరు మౌనంగా ఉండవద్దు ఓ చూస్తున్న వారందరూ కూడా స్థుతించండి గొప్ప కార్యం సంథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపీ నౌ ఎప్పుడో కాదు ఇప్పుడే ఇప్పుడే జరగబోతుంది శరీరంలో మార్పు శరీరంలో మార్పు పరిస్థితుల్లో మార్పు ఓ రబ శబ కరబ అల రబ దురబ శీల రమాంత రబ కోశీల రమ ఓరియాల రమాందర బస్ నీ ప్రవర్తన అంతటి ఎందు ఆయన అధికారమునకు ఒప్పుకో ఆయనకు అధికారానికి ఒప్పుకో ఆయన అధికారానికి ఒప్పుకో ఆయన అధికారానికి ఒప్పుకో మా మొదటి ఆరాధన కొత్త రాజ రాజేశ్వరి పేట మా రెండవ ఆరాధన వైఎస్ఆర్ కాలనీ జక్కంపూడి మా మూడవ ఆరాధన బాంబే కాలనీ మా నాలుగవ ఆరాధన పైపుల్ రోడ్ సింగినగర్ మీరందరూ పాలు పొంది దైవ దేవన్ను పొందండి our four numbers 9948596336 9912489870 our address bishop kottapalli sudhakar polgaru revival prayer ministries 77-2-1 oblique 1 shantinagar singnagar vijayawada 15 thank you